நாற்பத்தி மூணாவது சாப்டர் இன் பிரயாகை ஒரு மாதிரி ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது ஸோ ரீசெண்டாக ஜேவோட ஸ்பீச் ஒன்று பெங்களூரில் நடந்தது அதை நான் போய் கேட்டேன் இந்த ஸ்பீச் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட விஸ்டம் நிறைஞ்ச லைஃபுக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார்ஜி அந்த மாதிரி நிறைய டாக்டிக்கலாகவும் அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜை வந்து எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த சாப்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை முக்கியமாக அதான் இந்த சாப்டர் ஒன்று பெருசாக என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு எகைன் அண்ட் அகைன் ஒரு பிளானிங் நடக்குது மிகப்பெரிய ஒரு பிளானிங் நடக்குது நூறு கௌரவர்களையும் சேர்த்து உட்கார வச்சு நாம் பாண்டவர்களை கொல்ல போகிறோம் ஃபார் ஸோ ஒன் ஸோ ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகுனியும் கணிகரும் முக்கியமாக கணிகர் தான் எடுத்து எப்படியெல்லாம் கொலை பண்ணலாம் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணலாம் அதனால் என்ன நடக்க போகுது நீ இது ஏன் முக்கியம் அப்படிங்கிறமான பர்பஸ் இன்டென்ஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்கிற நூறு கௌரவர்கள்கிட்டையும் துரியோதரனைக்கு அவ்வளோ பெரிய சம்மதம் இல்லை அப்படின்னு தான் தோணுது பட் அவர் மாதிரி டபுள் மைண்டடாகவே இருக்கும் எனக்கு துரியோதரன் மேலே ரொம்ப ஏன்னா எம்பத்தைஸ் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு மாதிரி விடுபட்டவனாகவே இருக்கான் அந்த இதுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பாண்டர்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி லூஸு ஏன்னோ ஸோ ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப ஒழுங்கு கிடையாது நாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன் பக்கம் இருக்கார் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு பிரிக்கிறோம் ஆனால் ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஆப்வியஸ் திங் மகாபாரத்தில் யாருமே நல்லவங்களும் கெட்டது கெட்டவங்க கிடையாது இன்ஃபேக்ட் லைக் நான் கிருஷ்ணனை தான் ரொம்ப அதிகமாக வெறுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கடவுளை வெறுக்கலாம் கடவுளை வெறுக்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னோ லைக் ஃபார் சம் ரீசன் ஐ ஃபெல் தட் மகாபாரதத்தையே வேறு ஒரு விதமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நல்லவங்கள்லாம் எப்படி நல்லவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ப விதியா விதிவசத்தால் நிறைய அவமானங்களையும் நிறையா இழப்புகளையும் சந்திக்க நேர்ந்தவர்கள் எப்படி சூழ்ச்சி வழியாக கொலை பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஸ் ஒரு தீமை கூட மகாபாரத்துலேருந்து எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா பிகாஸ் லைக் துரியோதனம் அப்படி தான் இருக்கான் அவனுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண ஏன்னோ லைக் ஒரு பொறாமை உணர்ச்சி ஒரு சின்ன ஆன்சைட்டி ஒரு சின்ன தவிப்பு மனநிலை எல்லாமே அவனுக்கும் இருக்குது ரைட் So, yeah, in the chapter, I don't think like I don't think like have like much to tell in this chapter. So, I'm going to tell you about it. Moongil galal ana silandhi vadai vola amindar in the koola yil yeraala maana miriya periya marap paanai hal katti vaikka patti irundha mayal yedhuroli hal illa amal yavar kuradam mangge thulliya maha olikum. Actually, in the chapter, la mukhiya maana vishinu na starting in the or line varudhu la. அதான் அந்த யானைக்கூட்டு இல்லை கௌரவர்கள்லாம் இருக்காங்க அதான் அவங்களோட இடம் அந்த கூரை எப்படி இருக்குது அப்படிலாம் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பேராலேருந்து இந்த சாப்டரோட மெயின் தீமாக நான் பார்த்தது ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அதில் கச்சக்கமாக இருக்குது இந்த சாப்டரில் ஏன்னா கணிகர் பிளான் பண்ணுறதே அந்த என்னென்ன என்னோட லைக்க மூங்கில் யூஸ் பண்ணோம் தேன் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய கூடாரத்தை இல்லை இந்த மாளிகை வந்து எரிக்க வைக்கலாம் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு பகிர்வர்களில் நம்மளுக்கு வேண்டாதவங்களே கொலை பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்கிடெக்சரல் விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேட்டிவாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை தாண்டி இன்னொரு பக்கம் போனோம்னா ஒரு மன்னன் ஒரு அரசன் எதற்காகலாம் கொலை பண்ணலாம் இரண்டு வகையில் கொலை பண்ணலாம் எதற்காக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா அதான் எகைன் அண்ட் அகைன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் வச்சு எப்படி ஃபிக்ஷனுக்குள்ளே அதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுறதுன்ருக்கு இப்போ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஜேக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆஸ் அ ரைட்டராக இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அ ரைட்டர் ஹீ இஸ் ஆல்சோ லைக் அ ஹிஸ்டோரியன் ஹவ் லாஸ் ஆஃப் ஹர் ஏனோ லைக் இன்னும் பல பல விஷயங்கள் ஒரு ஆளுமைகள் உள்ள அந்த ஜே ஜேவோட நாலேஜ் வந்து ரொம்ப 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 ஏனோ வாஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கம்பேர் டு அ வெரி நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ் லைக் இன் நாலேஜ் ரைட் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்தந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ஒரு ஃபிக்ஷனுக்குள்ளே கரெக்டாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னோ வி கான் ஜஸ்ட் லைக் யூனோ இன்ஜஸ்ட் எவ்ரிவேர் அது ரொம்ப திணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இந்த இடத்துல எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ரெண்டு மெயின் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை எப்படி ஃபிக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக கணிகர் அந்த ஃபஸ்ட் லைன் என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா எகெயின் பெரிய மரப்பானைகள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தமையால் எதிரொலிகள் இல்லாமல் எவர் குரலும் அங்கே துல்லியமாக கேட்கும் இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சின்ன அழகான நியூ இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு பட்டுச்சு மரப்பானைகள் இருந்தால் எதிரொலிகள் இருக்காது அவ்வளோ பெரிய கூடாரம் வந்து
இந்த கணிகர் வந்து ஹி இஸ் கோரிங் ஆக்சுவலாக என்னால் திடுக்கிடும் விஷயம்லாம் வந்தது தட் இஸ் துச்சாதனன் வந்து கணிகரை பார்த்து ஒரு இடத்துல வந்து சிரிச்சுட்டு இவனே நான் கொல்ல வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு கணிகர் அட்வைஸ் பண்ணும்பொழுதே அவனுக்குள்ளே ஒரு தாட் வந்துட்டு போகிறது வந்து ஒரு க்யூ மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அது எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரில அப்படி நடத்தோம் செம்மையாக இருக்கும்ல கணிகர் அப்படி பாண்டவர் சைடுக்கு போகிறது எல்லா படைக்கலங்களும் தங்களுக்குரிய உடலையும் உள்ளத்தையும் உருவாக்கி கொள்கிறேன் இது என்ன படிக்கிறப்போ இன்றைக்கி என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா என்னவளுக்கு இது ரொம்ப ஜென்ரலைஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கோட் மாதிரி தோணுச்சு எல்லா படைக்கலங்களும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமுமே தட் இஸ் லைக் வெதர் இட் இஸ் லைக் கோடிங் ஆர் வெதர் இட் இஸ் லைக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் வெதர் இட் இஸ் லைக் என பிஸ்னஸ் ஏன்னா லைக் டிரைவிங் அ பிஸ்னஸ் வெதர் இட் இஸ் எந்த ஒரு செயல் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்குண்டான மனிதர்களை அதற்குண்டான ஆன்மாக்களை அது கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சில பேருக்கு தான் பயங்கரமாக கோடிங் வரும் சில பேருக்கெல்லாம் சுத்தமாகவே மேனேஜ்மெண்ட் வராது பீப்புள் லீடர்ஷிப்புங்கிறது சுத்தமாக அவுட் ஆகிடும் சில பேருக்கு தான் இலக்கியம் வரும் ஸோ ஏன்னா லைக் அல்மோஸ்ட் ஏன்னா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் கான்செப்டாக தான் இந்த ஒரு லைனே நான் பார்க்குறேன் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு படைக்கலம் இட்ஸ் ஃபார் லைக் இன்னும் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு கொலைகள் இருவகை தார்மீகம் அனிவாரியம் என்கின்றது சதப்பிரமாணம் எட்டு வகை தார்மீக கொலைகளை அரசன் செய்யலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு ஏன்னா வகையாக சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே ரொம்ப மேக்கிங் சென்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் அரசன் டு டூ எனி திங் வித் தார்மீக அறத்தின்படி அந்த கொலையை செய்யலாம் ஏன்னோ லைக் நாட்டை வேணா ஒரு தந்த தாக்குறான் அந்த மாதிரி லைக் ஒரு எட்டு ஐ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் டெல் எனி திங் ஃப்ரம் மை மெமரி அது வந்து ஈஸியாக லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதை படிக்கும்பொழுதே தெரியும் இது எல்லாமே ரெலவெண்ட் நம்ம படிக்கும்பொழுதே சில விஷயங்கள்லாம் தோணும்ல இதெல்லாம் வந்து ர கரெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து நியாயமான விஷயம் தான் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரைட் ஸோ இந்த படிக்கும்பொழுதே எனக்கு திரும்ப திரும்ப தோணுது அந்த சதப்பிரமாணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்குல்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் கோ இன்ட்டு லைக் டூ மச் இன்ட்டு லைக் அ சோஷியல் கச்சமச்சா பேசிக்கலி இப்போ மனு ஸ்மிருதி ஏறிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா லூஸ்தனமாக என்ன மாதிரி நிறைய பேர் கத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ உண்மையிலேயே இந்த பழைய காலத்து டெக்ஸ்டில் சொல்லப்பட்டிருக்க சில விதிகள் விதிகளாகவே சில விஷயம் சொல்லியிருக்கு இந்த ஒரு எட்டு வகையில் மட்டும்தான் நீ தார்மீக வகையில் கொலை பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் நாம் எந்த ஒரு இப்போ கொலையை பற்றி சொல்லி எட்டு வகையான தார்மீக கொலைகள் அப்புறம் இன்னும் சில வகையான அனிவா அனிவாரிய கொலைகள் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே நீங்கள் ஒரு கொலைன்னு ஒரு நடக்கும்பொழுது இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அடைச்சிடலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் இன்கம்பேசிங் எவ்ரி திங் பட் இஸ் இட் லைக் ரியலி அப்ளிகபிள் டூ டு டேஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ இது வந்து மகாபாரத கதைக்குள்ளே சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த காலத்திலேயே சதப்பிரமாணங்கிறது அதுக்கும் முன்னாடி யாரும் எழுதி வச்சுட்டு போனதுனால இது வந்து ரெஃபரன்ஸாக வருது ஸோ ஆல் த டைம் வி ஆல்வேஸ் திங்க் தட் முன்னோர்களான முட்டாளா அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட லைக் பழைய டெக்ஸ்ட்லேருந்து எதெல்லாம் வந்து மாடர்ன் டே பீரியடுக்கு எடுத்துக்கலாம் என்னோட லைக் ஒரு மானுட ஒரு மானுடாரம் லைக் ரொம்ப ரொம்ப என்றும் மாறாத மானுடாரம் என்றுமே மாறாது ஏன்னா லைக் ஈவன் த்ரூ அவுட் சென்ச்சுரிஸ் இட் ஒன் சேஞ்ச் பட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் மேட் ஃபார் தட் பீரியட் என்னோட லைக் இந்த மாதிரி தார்மீக சில தார்மீக கொலைகள் இப்போ பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப தார்மீகமே அற்ற கொலைகளாக கூட மாறும் அனிர்வா அனிவாரிய கொலைகள் சில விஷயம் வந்து தார்மீக கொலைகளாக மாறும் இந்த மாதிரி என்னோட லைக் இந்த சேஞ்ச் யூனோ ஓவர் த சென்ச்சுரி எப்படி தார்மீகங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி அந்த வேல்யூஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் எல்லாமே மாறி இருக்குது எப்படி இந்த கரண்ட் டே பீரியடில் பழைய விஷயங்கள் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ஏன்னோ லைக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி வச்சு பார்க்குறதுங்கிற கன்ஃபியூஷன் அடிக்கடி இதை படிக்கும்பொழுது இதை மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ பட் ஒன் குட் திங் இஸ் ரொம்ப பழைய காலத்து டெக்ஸ்டில் இந்த மாதிரி லிஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்கள்ல இந்த லிஸ்ட் மாறும் ஆனால் இட் கைண்ட் ஆஃப் இன்கம்பாசஸ் எவ்ரி திங் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட்டை வந்து எப்போவுமே கொடுக்குது இப்போ கூட நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது சம்மந்தப்பட்ட இப்போ இந்த சாப்டரில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இருந்தால் அது கொலை ஒரு கொலை பண்ணுறோம்னா எப்படி இருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அடைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ சம்ம இட் இஸ் எக்ஸாஸ்டிவ் பட் இட் இஸ் ரெலவெண்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி அச்சொற்க அச்சொற்களை கௌரவர்கள் முழுமையாக உள்வாங்கி கொண்டதாக தெரியவில்லை ஆனால் அச்செயல்களுக்கு நூல்களின் பின்பலம் உள்ளது என்ற எண்ணம் அவர்களில் உருவாவது தெரிந்தது இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட்டு ஸோ இது இதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நுவான்சஸ் தான் வந்து 
இட் டிடன் கோ இன் சைட் பிகாஸ் லைக் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் ரைட் எட்டு இந்த மாதிரி எட்டு வகையான கொலை இருக்குது தர்மிகத்தில் அநிவாயத்தில் வேறு விதமான கொலைகள் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ணணும் ஏன்னா லைக் யூ ஹாவ் டு டூ அந்த கேர்ஸ் போகிறதுக்காக அனிவாய ரீதி அனிவாரிய ரீதியில் கொலை பண்ணும்பொழுது என்னென்னமோலாம் சொல்கிறாரு அன்னச்சாலைகள் இது பண்ணணும் ஒரு பெண்ணை வந்து கொலை பண்ணால் இல்லைனா வந்து கோயில்கள் இது பண்ணணும் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை கொலை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய பரிகாரங்களுமா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவ்வளோ விஷயமும் கௌரவ இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் போய் ரீச் ஆகும்பொழுது ஏனோ ரீடர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப குழம்பி போயிருக்காங்க ஆனால் கௌரவர்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்பொழுது தேர் லைக் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் தே ஹாவ் டு டூ சம்திங் பிக் ஒரு மிக 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 ஒரு அறமற்ற செயல் செய்கிறதுக்கான ஏன்னா முன்னேற்பாடாக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறாரு இந்த இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னென்னா ஒன்று இதை அப்சர்வ் பண்ணி எழுதின விதம் ரைட் ஏன்னா அவங்களுக்கு உள்வாங்கி கொண்டதாக தெரியவில்லை அப்படிங்கிற அந்த கன்ஃபியூஸ்டு மைண்ட் செட்டை வந்து கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணி எழுதிட்டாரு ஒன்று இன்னொன்று யூஸ்வலி யூஸ்வலி அச்செயல்களுக்கு நூல்களின் பின்பலம் உள்ளது என்ற எண்ணம் அவர்களில் உருவாவது தெரிந்தது கணிகர் பண்ணுற மெயினான டாக்டிக்கலான ரொம்ப கண்ணிங்கான விஷயம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி நூலில் இருக்குது ஒரு ரூல் புக்கில் இருக்குது அப்படின்னாலே சம்ஹவ் ஏனோ அதை மீற முடியாத ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல இப்போ நானாக வந்து ரொம்ப நான் கனெக்ட் பண்ணுற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜே வச்சுப்போம் ஜே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒன் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் அவரோட வாழ்க்கையிலேருந்து ரியலைஸ் பண்ண சில விஷயங்களை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அது எனக்கு ரூல் புக் மாதிரி என் மைண்டில் போய் உட்காந்துக்கும் ரைட் பிகாஸ் ஐ ஐடென்டிஃபை பிகாஸ் லைக் ஐ கனெக்ட் வித் ஹிம் அல் ஆட் லைக் யூனோ அவர் வந்து எனக்கு குரு ஒரு மா ஒரு மானசீக குருவை நான் அவரை எடுத்துட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட லைக் சிலர் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ரூலாகவே அதை தாண்டக்கூடாது ஒரு எஸ்ஆர்னோ என்னோட லைக் பைஃபர்கேஷன் அது கொண்டு வந்துடும் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இப்படி நடந்தால் மட்டும்தான் அது எஸ் இப்படி இல்லைனா அது நோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு சமூகத்துக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த ரூல் புக் சொல்லும் பொழுது வி ஜஸ்ட் லைக் டென் டு கோபி வித்தவுட் இவன் கொஷனிங் தம் ரைட் ஸோ அதுக்கு தான் அது பண்ணுறாரு அப்படின்னு கணிகர் சொல்லும் பொழுது அமேசிங்காக இருந்தது அந்த ஒரு ஃபிக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக ஏன் ஒரு கேரக்டர் ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோட லைக் ஐ டோல் லைக் இன் இட் இஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பின்னாடி நிறைய நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறது ஸோ இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் குட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் திருதராஷ்டிரர் அத்தகைய ஒரு எளிய செயல் மூலம் அனைத்தும் சீராகி விடும் என நம்பவே விழைவார் அது தந்தையரின் இயல்பு அவர்கள் தனையர்களை வளர்ந்தவர்களாக எண்ணுவதே இல்லை தனையர்களின் பகைமை எளிய விளையாட்டாகவே எண்ணுவார்கள் இதை வந்து ரொம்ப நான் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஐ சம்ஹோ ஃபீல் ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு அண்மை காலத்தில் என்னோட ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருக்கிற ஒரு நண்பர் அவருடைய பையனை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இன்னொன்று அன்றைக்கி என் பையன் தான் அன்றைக்கி எல்லாம் அது இதுன்னு பயங்கரமாக சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப எமோஷனாக விட்டாக்கு நான் வந்து சுப்பிரமணி படுத்திருக்கான் அவனை பற்றி நான் சொல்லுவேன் ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாதர்லி ஃபாதர்லி டாக் வந்து நடந்தது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ இன்னொரு லைக் வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சி அவர் சன் Uh, you know, like our offspring to just have like, you know, fun and then like, you know, so humma are gangala, nalla are gangala. If they are like growing, then that's really well and good. But, you know, like, I don't know if you're a father, 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 you're a father. துரியோதன் அவர்கள் சொல்லி விடுவார்களா என்றான் கணிகர் சொல்ல மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அது அவர்கள் சிந்தித்து எடுக்கும் முடிவல்ல சிந்தித்து எடுக்கப்படும் முடிவுகள் சிந்தனையிலேயே மாறவும் கூடும் தமையனுக்கு முழுமையாக கட்டு கடப்படுவது என்பது அவர்களின் உடலில் உறுப்பு போல பிறவியிலேயே வந்த இயல்பு நினைத்தாலும் மீற முடியாது என்றார் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டே நான் முன்னாடி சொன்ன விஷயத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க ஷாக்கராங்க இப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கொலை பண்ண போகிறோம் பாண்டவர்களை பீமன் வந்து ஒரு வீரநாயகன் அவங்களுக்கு கொலை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற நியூஸ் கேட்டவொன்னே அவங்களுக்கு வந்து தேர்லக்ஸ் ஸோ கன்ஃபியூஸ் அவங்க சொல்லிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி துரியோதனா பயப்பட்டாலும் அப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது ரூல் புக் மாதிரி ஏனோ அவங்களே சிந்தித்து முடிவெடுக்கணும் அந்த சிந்தனையை மாற்றிக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது Because that's how it is, right? That is also a beautiful observation, right? Or a psychological way, when we think something on our own, we will be ready to change at least internally. If you say anything, we will be able to change the internal change. There is a rule in a rule book, plus a personal connector. We are doing it only for Duryodhana. If you say anything, you will be able to do it. Beautiful, amazing, cunning strategy. I am very proud of it. And also, I connected with... 
you know like daily day life ipo yosichu paathomna or nalla incident irukku enak innu nanbar irukku vayasana or 60 plus nanbar irukkaru avar nanu book fair ku chennai la nadakkum bodhu poi irundha appo car la na adha rendu per pesite poi irundhom book fair ku la nuraiyrom appo or blue collar worker that is basically parking la vandu manage pandra or blue collar worker vandu enna nanu solranga ivar alaye urranga anga park panna da inga park panna da orne thittar ungalku la enna theriyum mail endu solra adhigaratha vandu neenga verum obey panna da like ungalku la enna theriyum ungalku la enga neenga sindhikka poringa abdingra maru onnu sonnaru இது வெறும் ப்ளூ கலர் ஒர்க்கர்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை இது வந்து என்ன சொல்கிறது க்ளீஷியவான இல்லை ஸ்டீரியோ டிப்பிக்கலாக பேசுகிறேன் அப்படின்னாலும் திஸ் இஸ் வேலிட் ரைட் பட் ஒன்லி திங் இஸ் இட் டசன் ஹேப்பன் ஒன்லி வித் ப்ளூ கலர் ஒர்க்கர்ஸ் ஈவன் ஒயிட் கலர் ஒர்க்கர்ஸ் லைக் ஹஸ் எங்கள் எசமாக ஒன்று சொன்னால் அப்படின்னா நாங்கள் அது ரூல் புக் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி தான் பண்ணி ஆகணும் சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து மீறி நாங்கள் வந்து அப்படி ட்ரெயின் ஆகிருக்கோம் ரைட் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் என்ன ஹைராக்கி இந்த ஹைராக்கிக்கு மைண்ட் செட்டில் மேபி ப்ளூ கலர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ரூல் புக் மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஒரு விஷயத்த பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தாண்டி இதை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபார்மான ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னோ லைக் மிகப்பெரிய ஒரு ரோட் பிளாக் வந்து அமைஞ்சிடும் பண்ணக்கூடாதுனா பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் ஸோ ஈவன் வித் ஒயிட் கலர் ஒர்க்கு ஸோ ரொம்ப ஸ்டீரியோ டிப்பிக்கலாம் இல்லாமல் லைக் இங்கேருந்து ஆரம்பித்தாங்க நான் போயிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ பட் ஆனால் அப்படி தான் சொந்தமாக சிந்தித்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்கிறதில்ல ஏற்கனவே ரூல் புக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் அலோடு இதெல்லாம் செஞ்சால் இதை மாதிரிலாம் செஞ்சால் ஓகே எல்லாமே கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ப வச்சு ப்ளஸ் இதை செய்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணத்தை ரொம்ப ஏன்னோ பர்ஸ்னலாகவும் கொடுத்து சூப்பராக முடிச்சுருக்காரு இந்த சாப்டரோட மிகப்பெரிய தீமே வந்து இது தான் அந்த கண்ணிங்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய தீம் கண்ணிங்கரோட கண்ணிங்னஸ் தான் மிகப்பெரிய தீம் இல்லை இது முதன்மையான செயல் இதில் அவர்கள் அனைவருக்கும் பங்கு வேண்டும் கூட்டான பாவத்தை போல வலுவான பிணைப்பை உருவாக்குவது வேறு இல்லை என்ற மின் பற்களை காட்டி நகைத்தார் கணிகர் ஓமை காட் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஏன்னோ லைக் ஒரு மானோட மனம் சம்ம சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா அதாவது நாங்களாக கோட் பண்ண முடியாது ஏதாவது தப்பாக நடந்துச்சுன்னா நாங்கள் தனியாக உட்காந்து தப்பு பண்ணத்தை யோசிப்போம் ஃபஸ்ட் மேனேஜர் சொல்லுவோம் மேனேஜர் வந்து லூஸ்தனமாக வந்து வா நம்ம வந்து சேர்ந்தே தப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னா மேனேஜர் போய் சீனியர் மேனேஜர் சொல்லுவோம் சீனியர் மேனேஜர் போய் ஹெட்டிட்டு சொல்லுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டாக ஒரு தப்பு பண்ணுவோம் அந்த கூட்டாக ஒரு தப்பு பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் தனியாக தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கிறது அது பேசிக்லி அச்சம் தான் இனோ லைக் தனியாக ஒரு பாவத்தை செய்கிறதுக்கு பதிலாக கூட்டாக ஒரு பாவத்தை செய்யும் பொழுது ஒரு சின்ன கழிப்பு உண்டாகும் ஓ மை காட் ஓகே நம்பர்ஸ் ராங்காக போயிடுச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிஓக்கு போயிட்டு அந்தால் பார்க்கலன்னா சூப்பர் கிரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விட்டுருவோம் அப்படி தான் நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு தப்பு பண்ணி சூப்பராக எஸ்கேப் ஆனோம் எவனும் வந்து உண்மையை ஒத்துக்கல வா வாட் எத்திக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது பட் ஓகே ஃபைன் யா ஸோ அப்படி தான் ஸோ ஐ திங்க் லைக் நான் என்ன கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன்னா இதில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் ஹவு ஐ கனெக்ட் வித் மை டெய்லி லைஃப் ஹவு இட் கனெக்ட்ஸ் லைக் ஈவன் ஆஃப்டர் த சென்ச்சுரிஸ் அதாவது மகாபாரத காலத்தில் ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஈடுபடக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து லைக் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கலந்து கூட வந்து இன்றைக்கும் வி கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் ஹவு இனோ திஸ் இஸ் வேர் இலக்கியம் ஸ்டாண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட் டாக்ஸ் அபவுட் த பேசிக் எமோஷன் அண்ட் பேசிக் உணர்வுகள் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங்கில் அதுதான் வந்து பாயிண்ட்டாக நான் சொல்ல வரேன் அதுக்கு தான் இவ்வளோ கதை அடிக்கிறேன் பல முறை அவன் துப்பியதை கண்ட பின்னர் தான் துச்சாதனன் அதிலிருந்த விந்தையை அறிந்தான் துரியோதனிடம் ஒருபோதும் இல்லாத பழக்கம் அது ஒரு முறை அவன் ரதத்தை நிறுத்தினான் துரியோதனன் ஓங்கி காரிய துப்பிய பின் செல்லலாம் என்பது போல உரிமினான் அதை வழக்கமாக வந்து ஒரு பசிலோடலாம் எந்த சாப்டரும் முடிஞ்சதில்லை ரொம்ப ரேரான சாப்டர்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சின்ன பசிலோட முடியும் ஏன் ஒரு கேரக்டர் இப்படி பண்ணுறாங்க ஏன் சிரிக்கிறாங்க ஏன் இதை மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன் எங்களோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விகளோட சில சாப்டர்ஸ் முடியும் பட் ரொம்ப ரேர் வெண்மோடசில் இந்த சாப்டர் கடைசியில் இந்த துப்புறதுக்கான காரணம் என்னென்னு தெரில துச்சாதன் வந்து துரியோதனோட வாயில் எதுவும் மண்ணு பிடிச்சி போல தான் துப்பிட்டு இருக்கான் நினச்சா ஆனால் அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்டாக துப்புறோம் ஒரு இடத்துல வந்து ரதத்தை பாட்டி காரி துப்பிட்டு போகிறோம் ஸோ இட் டெஃபினெட்லி ஹேஸ் அ கனெக்ட் ஐ மீன் என்ன பியூட்டினா லைக் ஜே எழுதுறதுல நிறைய வேர்ல்ட் பில்டிங்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு உணர்வு ரீதியான உச்சத்தில் கொண்டு போய் நம்மளை நிறுத்திடுவார் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் ஸோ அவர் எழுதுகிற ஒவ்வொரு பேராலையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரீசன் ஒரு பர்பஸ் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி தான் இன் அவர் லைக் ஹவு ஐ சி